quiero hacerte feliz. Quitarte toda esa furia que tienes por dentro. Hacerte feliz. Hacerte el amor, mi señor. Mi amor, dime qué quieres. Mami, quiero platicar un momento contigo. ¿Me puedes abrir? Dile que mañana. No, no, es mi hija, por favor. Ay, me sentiré muy mal, vamos. Eh, sí, mi amor, dame un momento, por favor. ¿Pero por qué siempre te tienes que hablar con una por tus hijas? Voy, voy. Mami. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué sucede? Mami, perdona si ya estabas dormida, pero es que no puedo dormir. Necesito platicar contigo. Supongo que quieres agradecer que te haya devuelto tu camisa. No hay nada que agradecer, señorita. Era su deber, ¿no? Entonces, ¿para qué llamaste? Bueno, quería que supiera que ya la había recibido y que me alegra tenerla de vuelta, ya que era mi favorita. Pues a mí también me alegra no deberte nada. Tienes razón. Las deudas son una amarga esclavitud. Algo imposible en usted, ¿no? Digo, yo no me lo imagino para nada como esclava de nadie. No, no, por supuesto que no. Menos de alguien como tú. Mm, de eso estoy seguro. Pero a ver, me gustaría que me aclarara algo. ¿Cómo está eso de que las deudas son una trampa en la cual es fácil caer, pero de la cual es difícil salir? Dígame. ¿Acaso yo le debo algo, señorita Andrea? Mami, me siento terrible por lo que hice con Flavio y la manera como te enteraste. Mami, de verdad, yo no lo hice con la intención de hacerte daño. Yo solo pensé que en un futuro, no sé, se acabaría todo este odio y, y lo aceptarías. Eso nunca va a suceder. Yo a esos hombres nunca los voy a perdonar. Y menos voy a olvidar que son hermanos de la mujer que me quiso quitar a tu papá. Sí. Sí, mamá, yo aceptaré tu decisión. Pero solo quiero pedirte algo. Que tengas un trato distinto, por lo menos con Arturo, solo porque es el papá de mi sobrino, por favor. Mi amor, entiende. Ninguno de los Gallardo va a entrar a esta casa mientras yo pueda evitarlo. Ahora, por favor, vete a dormir. Estoy muy cansada. ¿No, mí, eso? ¿Escuchaste ese ruido? Es que dejé la ventana abierta. El viento seguramente tumbó algo. Yo me encargo, anda. Bueno, está bien. Descansa, mami. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Para qué lo quieres saber? Pues para pagarle, por supuesto. Ah, muy bien. Te voy a decir lo que me debes, pero yo creo que es mejor que busques un lápiz y un papel, porque es... No se preocupe, tengo buena memoria. Dígame. Ah, bueno, en primer lugar... Ah, Andrea, ¿por qué dormir contigo esta noche? Ay, gracias, yo sabía que ibas a decir que sí. Lo que pasa es que quiero platicarte unas cosas. Ay, no, Irina, ¿no puede ser mañana? No, 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 tiene que ser. Ahorita ya ven. No seas pues, Andrea, es una buena hermana. Mira, te cuento. ¿Qué? Ay, Samuel, Samuel, Samuel. ¿Qué es lo que te está pasando con esta brujita? No, Leonardo, no. Por favor, no. ¿Qué pasa? 
Es que no puedo. No puedo. Pero ¿por qué? Estamos solos. Nadie me vio entrar aquí. Lo único que quiero es hacerte el amor como antes. No. No. Ahora es diferente. Mis hijas están aquí, ¿no lo entiendes? Yo entiendo. Pero es que nadie me vio entrar. Quiero pasar la noche contigo. Te prometo que me voy a amanecer, mi señora. Oh, no. Mi no. Con mis hijas aquí no puedo. Si yo les exijo que se comporten de una manera, yo tengo que dar el ejemplo. Por favor, vete. Está vete. bien, está bien. Pero un día vas a entender que no vale la pena sacrificar tu felicidad por tus hijas. Porque un día ellas la van a encontrar. Y te vas a quedar sola. Sola. Sophie. Le dije a mamá que no fuera tan dura con Arturo. Por más que sales, el papá Arturito, pero no sabes cómo es mamá. Seguimos con las deudas. Usted me debe una explicación. Buenas noches, señorita Andrea. cuenta en la cara que puso Valverde cuando le dije que los traficantes siguen operando aquí, sobre todo cuando le mencioné que había una doña de por medio. Sí, 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 sí en un primer momento se sorprendió. Luego se hizo el gracioso, pero claramente escuchar el nombre de la doña lo dejó un poco desencajado. Valverde es un tipo muy hábil, pero el dato que nos dieron es definitivo. Aquí están los traficantes, siguen operando aquí. ¿Cuál le parece que debería ser el próximo paso, capitán? Si encontramos a la doña, ella nos lleva directamente a la organización para desmantelarla por completo. ¿Qué? ¿Sospecha de la rubia? Sí. No debemos descartar la cabrera. Ser cantante puede ser una muy buena fachada para ocultar el tráfico de armas, ¿no crees? Sí. ¿Dónde van esos desgraciados? Oh. Ay, ¿Cómo te sientes? Oh. Mal. Afixiada por el idiota de Roger que no me quitó los ojos de encima. Ay. Buenas noches. 
Necesito hacerle unas preguntas. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir. 